Gruß an alle Zuschauer und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Life is Strange. Beim letzten Mal ist erneut nicht allzu viel passiert. Ähm, ich habe so ein bisschen mittendrin abgebrochen, aber ich hatte ja auch erklärt, warum. Das Spiel lässt uns leider einfach auch wenig Luft zu sagen. So, hier beenden wir den Part und hier starten wir den neuen Part. Das ist leider nicht wie bei einem Rollenspiel, wo man sagen kann, so, jetzt habe ich den Speicherpunkt. Jetzt kann ich sagen, wir hören auf. Geht leider nicht. Dementsprechend bin ich für jeden Punkt, der um die 20, 30 Minuten speichert, bin ich dankbar, dass ich da dann vielleicht beende, auch wenn es manchmal nicht ganz so passend ist. Das nochmal dazu. Wir sind jetzt wieder im Klassenraum angekommen, nachdem Mr. Jefferson meiner Meinung nach ein bisschen unsympathisch reagiert hat, was die Geschichte mit Kate und Nathan angeht. Mal schauen, was uns jetzt während des Unterrichts erwartet. Wir gehen jetzt ins Spiel. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. Wir können uns frei bewegen. Können wir aufstehen? Nein. Das Wetter sieht ziemlich beschissen aus. Passt aber auch sehr gut zum Wetter, was hier in Deutschland aktuell herrscht. Es pisst nämlich. Ach guck mal. What up, Max? Hey Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say, and she, she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit Maybe down. We have a lot to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. <laughs> She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. About a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. Usually, people need something to judge so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only. <laughs> Sehr hübsch. What's your problem? Ich hoffe, damit bin ich nicht gemeint. Ich habe aktuell keins. Blame ourselves for participating. So, sorry, wenn ich hier immer wieder unterbreche, aber wir haben jetzt auch eine SMS von Chloe bekommen. Die möchten wir jetzt... Oh, von Kate auch. Hä? Huh? Wo ging's denn los mit der neuen Nachricht? Kate, that is so not what I meant. I just want to be careful. Ach so, hier. Sorry to have bothered you by asking for your advice. I guess I shouldn't do anything but let people enjoy my video all over the world. Uh -huh. Too late, I guess. But thank you for answering my call this morning. I really needed a friend and you delivered. I'm on your side. Was will Chloe? Max, you wish wish you had popped a cap in Frank's ass instead of giving him, giving him the gun. No, Chloe, I do not wish that, and neither do you. It's too late to rewind. Ich habe einfach keine Ahnung. Es ist teilweise schwer einzuschätzen, welche Aktionen sich vielleicht positiv auswirken, welche negativ. Aber Fakt ist es ist nicht so schön, wenn eine Freundin von mir mit einer Knarre rumläuft. Ob es besser ist, wenn der Typ im Raum Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying Kiroskiro. That beautiful word about the contrast between light and dark. I guess Kate will miss class now. I'm worried about her. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in my Yo! Some crazy shit is going down at the girl's door! Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. 
Dismissed. Hm. Läuft. Ich ahne Böses. Is this for real? It slipped out. I didn't think she was that messed up. Nee, oder sie ist nicht runtergesprungen irgendwo, oder? Ups. Who is that up there? She can't die. She can't. Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. steht gerade still. Wir müssen versuchen, in den Campus zu kommen. Ich wüsste jetzt sonst nicht, was wir sonst machen könnten. Schneller laufen kann ich gerade nicht. Aber ich will nicht, dass Kate stirbt. Und wahrscheinlich bist du schuld. Ey. Hast du sie vergewaltigt oder was, du Affe? Go to the roof. Gute Abkürzung. Don't let her die. Jetzt lass uns nicht noch mit ihr reden, das wird nichts. Oh. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself? Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter. And not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon. Then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So, I want you to come with me now. Please, you don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Uh, unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Hey, 
think this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Nobody. Scheiße. Was soll ich denn jetzt hier für eine Antwort geben? Ich weiß es doch gar nicht. I saw that cute photo of you with your sisters in your room this morning. I can see how much your little sister loves you by her smile. That's Lynn. She's only 10. She does have the best smile ever. I would hate to see her sad. I'm sorry. <laughs> sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Whew. Now, I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate, has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please. Tell us everything. Eigentlich kann ich überhaupt nicht mehr dem Typen vertrauen, ne? Ich habe so ein bisschen jetzt die Angst, äh, Kate fürs Erste gerettet zu haben, sie jetzt aber wieder dazu zu bringen, ähm, da in den nächsten paar Tagen wiederzustehen. Oh Gott. Also Jefferson made her cry ist, denke ich mal, eine Sache... Der Jefferson ist an sich ein guter, der hat mir, wie gesagt, in der Situation erschien er mir auch unsympathisch, aber grundsätzlich. David, ja, der kommt mir sehr merkwürdig vor mit den Fotos jetzt vor allen Dingen, die er gemacht hat. Ich weiß es nicht, aber... Mh, schwierig. Nathan ist eigentlich das größte Arschloch von allen hier. Er hat immerhin Chloe schon mal umgebracht, wenn man so will. Dementsprechend muss ich eigentlich auch bei ihm bleiben. Er ist der, mit dem alles anfing und er ist der, den ich dauerhaft jetzt auch beschuldigt habe. Und er ist eigentlich der Ursprung dieser ganzen Sache, die jetzt sich zumindest um Kate dreht. Und deswegen... Ah, aber das Problem ist, ich habe keine Beweise. Aber gut, habe ich Beweise, dass David sie äh, also fertig gemacht hat, habe ich einen Beweis, dass Jefferson... Ja, Jefferson ist für mich raus, wie gesagt. Wenn er wirklich ein, einer von den, von den Arschlöcher-Typen ist, dann... Äh, ja ist mein, mein zwischenmenschlicher Verstand wirklich auf dem untersten Level angekommen. Glaube ich einfach nicht. Ich bleib bei Nathan, ist mir jetzt scheißegal. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? <lacht> without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and You're a liar. the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. 
How about we talk about you waving a gun in the girls' hey, bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Yes. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Also, ganz ehrlich, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem, was da jetzt rausgekommen ist. Wir haben Nathan jetzt nochmal beschuldigt, zu Recht meiner Meinung nach. Wir haben natürlich haben wir keine Beweise. Es kann im Ende Endeffekt auch so sein, dass wir damit voll auf die Schnauze fallen. Lass mich doch mal ausreden, Max, dass wir auf die Schnauze fallen, weil wir vielleicht doch falsch liegen. Aber ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es nicht. Nein, wir haben die Wahrheit gesagt und wir unterschreiben das. Punkt. Und wir finden die Beweise noch. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Verpiss dich, Nathan. Ich hasse den Typen so abgrundtief. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever! You reached out, she reached out, hugs, tears, applause. Like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. <laughs> All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. <laughs> Warren... I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I'll believe anything this week.
Scheiße. Okay. Okay. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was ich von dem Ende halten soll, aus, äh, abgesehen davon, dass es ziemlich emotional dargestellt war und wieder sehr atmosphärisch mit der ganzen Musikuntermalung. Das gefällt mir wirklich sehr gut in diesem Spiel. Allgemein, der Soundtrack macht ordentlich was her. Aber was hatte das denn jetzt am Ende zu bedeuten? Wir haben, haben die einmal die Akte von Rachel gesehen, aber jetzt dann auch die von Kate und daneben hat versucht, jemand was damit anzustellen oder anzufertigen. Hat da etwa jemand schon irgendwie geplant, quasi den Akt, der mit Rachel begann, jetzt mit Kate weiterzuführen und quasi so eine Art Vermisstenplakat zu erstellen? Aber das macht ja keinen Sinn. Das, das ist Blödsinn, weil ähm, das Vermisstenplakat von Rachel, Rachel stammt ja von Chloe, von daher ist das schon mal eine Schwachsinnstheorie von mir. Habe ich jetzt auch sofort wieder verworfen weil mir gerade wieder eingefallen ist, dass die Plakate von Rachel ja von Chloe kamen. Deswegen, das glaube ich nicht. Das wäre zumindest ein sehr krasser Twist, wenn es so wäre. Und, aber da, da bin ich noch nicht weit genug, um da jetzt großartige Spekulationen anstellen zu können. Fakt ist, da plant jemand was irgendwie gegen Kate jetzt. Das, ich weiß nicht, vielleicht stecken sie alle unter einer Decke. Der Direktor, Madsen, Jefferson und Nathan. Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Es ist super schwierig, da jetzt irgendwie durchzublicken, aber... Fakt ist, jetzt gegen Ende hat, das, hat die Episode doch nochmal angezogen mit dem Selbstmordversuch von Kate. Ich bin froh, dass wir sie retten konnten. Ich weiß jetzt nicht, ich spiele das Spiel ja zum ersten Mal. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern es auch schief gehen kann und wir dann am Ende da stehen mit einer Kate, die gestorben ist. Ähm, ich könnte gerne in die Comments schreiben. Das ist für mich dann jetzt kein Spoiler. Für andere schon, also Vorsicht, falls ihr das nicht wissen wollt. Aber ich werde das Spiel... Vielleicht nochmal durchspielen irgendwann, muss ich mal schauen. Aber trotzdem bin ich jetzt daran interessiert, ob auch die Möglichkeit besteht, dass Kate in dieser Episode, Episode am Ende stirbt oder ob irgendwas anderes passieren kann. Also falls ihr da mehr Ahnung drüber habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Spoiler, die jetzt die nächste Episode oder so betreffen, möchte ich natürlich keine wissen, wenn möglich. Ja. An und für sich war das eine relativ schwache Episode, muss ich sagen. Ein, das, bei mir ist auch einfach dieses Flaschensammeln hängen geblieben, ja. Äh, ich wurde ja in der Episode schon nicht müde zu erwähnen, wie sehr mir das auf den Sack ging und ja, das hat nun mal auch wirklich keinen Spaß gemacht. Und keine Ahnung, das war einfach sehr zäh. Richtig gut fand ich jetzt das Ende, auch wenn es ein bisschen plötzlich kam, so wie es stattgefunden hat. Ich kann mir auch irgendwie nur schwer vorstellen, ob es wirklich... Ist, ist sie wirklich nur wegen dem Video so unten? Wollte sie sich in Anführungszeichen nur wegen dem Video töten? Ich kenne das Video nicht, ja. Vielleicht hätte ich es ja sehen können, wenn ich damals gesagt hätte, ja, ich guck's mir für dich an, aber ich wollte ja, wollte ja einfach eine Freundin für sie sein und da sage ich nicht, ich guck's mir für dich an. Sondern da helfe ich ihr halt, dass das scheiß Video einfach gar nicht mehr so in den Köpfen der Leute bleibt und man rausfindet, wer dafür verantwortlich ist. Nathan sah jetzt am Ende, wo er Victoria in Victorias Raum kam, auch ein bisschen niedergeschlagen aus, muss ich sagen. Ob das jetzt was Positives ist oder nicht, wird sich noch herausstellen, denke ich. Meiner Meinung nach haben wir aber alles richtig gemacht, indem wir, ja, indem wir ihn weiter an den Pranger stellen, denn von ihm weiß ich zumindest, dass er gefährlich sein kann, denn äh, das mit der Waffe und Chloe am Anfang, das habe ich ja nun mal wirklich gesehen. Und äh, ohne meine merkwürdigen Kräfte, ja, hätten wir das nicht verhindern können und Chloe wäre jetzt tot. Allgemein scheint aber dieser Verbrauch dieser Kräfte, ähm, der scheint uns sehr körperlich zu schaden, denn... Mittlerweile haben wir fast bei jedem Mal, wo wir das einsetzen, um Nasenbluten. Das könnte böse ausgehen. Also ich ahne da schon Böses, was Max angeht. Vielleicht verreckt sie deswegen am Ende, weil sie es einmal zu oft eingesetzt hat. Ich frage mich aber, ob, ob vielleicht noch der Ursprung aufgeklärt wird, wo, wo, woher sie überhaupt diese Kräfte hat. Ob da irgendwie, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt oder ob das einfach nur random ist. Ich meine, das ist ja was Übernatürliches. Das sind, ist ja eigentlich etwas, was man nicht erklären kann, eben weil es übernatürlich ist. Nicht von dieser Welt. Vielleicht wurde sie mal von Aliens entführt, ich weiß es nicht. <lacht> also, wie gesagt, insgesamt fand ich die zweite Episode nicht so toll. Das Ende hat aber für vieles jetzt entschädigt. Nicht, weil ich es so super schön fand, sondern einfach sehr gut inszeniert. Auch wenn, wie gesagt, das mit Kate jetzt doch plötz sehr plötzlicher kam, als ich dachte. Aber es war klar, dass wir jetzt da nicht sitzen in der Klasse beim Unterricht mit Jefferson und nichts passiert und wir sitzen da eine Stunde oder so. 
Nur weil das ein krasser Troll gewesen wäre. Aber das wäre natürlich Blödsinn. Also war klar, dass da irgendwas passieren muss. Jetzt gleich gucken wir nochmal uns die Statistik an. Wenn das Ding hier mal durchgelaufen ist, kann ich es vielleicht auch wegdrücken. Skip. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, out of time. You told K to go to the police. You told K to wait for proof. For more proof. Da sind wir bei der Mehrheit. Die Answer hat Kates Call, da sind wir natürlich auch bei der Mehrheit. Ich ja, finde es auch krass, dass 21% nicht geantwortet haben. Die haben sich dann vielleicht von Chloes schlechter Laune beeinflussen lassen. You tried to shoot Frank. You didn't try to shoot Frank. Ach, you tried, okay. Also hat man es dann, was hätte man es nicht geschafft, wenn man es versucht hätte. Es war irgendwie absehbar. Ich weiß nicht, ob er noch gefährlich wird. Er scheint auf jeden Fall ein Teil der Story zu sein. Denn am Ende wurde er jetzt auch nochmal gezeigt beim Ausklang. You couldn't save Kate. Gut. Also, nicht gut, dass man es nicht geschafft hat, sondern gut, dass wir es geschafft haben, wie 61% auch äh, neben uns. Krass, dass es so viele nicht geschafft haben, also kann man da verkacken und da konnte man ja die Zeit nicht zurückdrehen, ganz bewusst, weil das ja schon spielentscheidend ist, was da passiert. Ja, you blame Nathan, das haben ja fast alle gemacht. Ähm, next. What are your plan? Natürlich. You didn't help Alyssa. Hä? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Konnten wir da was machen? Scheiße. You erased, ja, Kate's Link, das haben fast alle gemacht. You were friendly with Taylor. Puh, ja, 50-50 kann man nicht viel sagen. Accepted Warren's Invitation, natürlich. Warren ist wirklich ein netter, sympathischer Typ. You wrote a message, ja. Ist auch die Mehrheit, auch wenn relativ knapp. Tampered with Rail Tracks. Haben wir 30%, okay. You didn't tamper. Ja, keine Ahnung, was das jetzt, wie man es anders hätte machen sollen können. Ist ja auch egal. You gained entry to the Vortex Club Party. Ja, da sind wir mit der knappen Mehrheit. Ich hoffe auch, dass wir diese Party besuchen. Da habe ich Bock drauf, weil wir da vielleicht mal richtig schöne Detektivarbeit anstellen können. Aber ist die Frage, ob Nathan das zulassen wird. You helped Warren. You didn't help Warren. Hä, hey, ich habe ihm doch geholfen, oder nicht? Na gut, dann nicht. You told on David... Was? You told on David to Mr. Jefferson? Was ist das denn für ein Satz? Kann man das so sagen? Auch die Mehrheit. Friend states... Ach so, Blödsinn. Dann würde ich ja nur sehen, wie Freunde von mir das gemacht haben, aber scheinbar hat keiner meiner Freunde dieses Spiel bisher gezockt. Gut. Damit sind wir jetzt... durch. Ja. Und starten dann beim nächsten Mal in Episode 3. Um, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Um Kate und Co. Und wir irgendwie schon eine Verknüpfung finden zu Rachel, Kate, Ma David Madsen und Nathan und Co. und so weiter und so fort. Ja, herzlichen Dank an alle, die wie immer dabei waren und äh, die sich das angeschaut haben. Vielleicht seid ihr auch bei der nächsten Episode wieder dabei. Ich würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne sage ich Ciao und bis zum nächsten Mal.